Roberto Di Matteo ist ein akribischer Arbeiter, ein Tüftler. Selbst beim Training legt er seine Notizen selten aus der Hand. Seit Anfang Oktober ist er nun auf Schalke. In einigen Spielen zeigte seine Mannschaft Struktur, in etwa genauso vielen nicht. Bisher ist der Kurs noch nicht klar erkennbar. Gegen den FC Chelsea in der Champions League müssen seine taktischen Kniffe nun wieder stimmen. Wie am Wochenende, als Di Matteo Wolfsburg mit einer Dreierabwehrkette plus zwei sehr offensiven Außenverteidigern überraschte. Was mir Mut macht, ist, dass wir äh, Samstag gewonnen haben. Wir spielen zu Hause. Äh, die Spieler äh, haben eine gute Moral, äh, haben auch wieder Selbstvertrauen getankt. Äh, und das sind viele positive Aspekte für uns. Gegen den FC Chelsea holt Di Matteo die eigene Vergangenheit ein. 2012 gewann er mit den Londonern erst den FA Cup und dann in München die Champions League. Sechs Monate nach dem Triumph setzte man ihn vor die Tür. Groll, selige Erinnerungen oder ähnliche Gefühlsregungen sind dem stoischen Schweizer aber nicht zu entlocken. In den letzten äh, zwei Tagen habe ich mich äh, nur darauf konzentriert, äh, wie ich die Mannschaft am besten vorbereiten kann für das Spiel und, und was wir machen müssen. Äh, dafür gibt es halt in diesem Zeitraum keine, keine Zeit für, für Emotionen oder Sentimentalitäten. Der Aufstieg vom Co-Trainer zum Chef bei Chelsea war für Di Matteo das Karrieresprungbrett schlechthin. Aber wichtiger als private Reminiszenzen ist dem Schalker Coach die Situation im vorletzten Gruppenspiel. Ich glaube, Chelsea ist in der Gruppe natürlich Favorit, weil sie ja an erster Stelle stehen. Aber es ist ansonsten eine ziemlich ausgeglichene Gruppe, wo alles noch offen steht. Wir können uns noch als Gruppensieger qualifizieren. Sporting kann sich noch qualifizieren äh, und sogar Maribor noch äh, qualifizieren. Also es steht alles noch ein bisschen offen. Das 1 zu 1 im Hinspiel an der Stamford Bridge noch unter Jens Keller war der bislang beste Auftritt Schalkes in der Königsklasse. Zuversichtlich macht, dass in den vier Heimspielen unter Di Matteo die Bilanz makellos ist.